4408, c'est le nombre de ces satellites qui devraient composer la constellation Starlink de SpaceX à la fin de 2022. Et ils ont peut-être l'air de rien comme ça, mais ils pourraient être à l'origine d'une petite révolution dans le domaine des télécommunications. Et la société ne s'arrêtera pas là puisqu'elle a prévu de lancer une nouvelle constellation de 30 000 satellites en phase 2 du projet, au grand dame des astronomes. Cette méga constellation visera entre autres à connecter les endroits les plus reculés de la planète en haut débit. Mais revenons un peu en arrière. C'est en janvier 2015 qu'Elon Musk annonce l'intention de SpaceX de se lancer sur le marché des télécommunications en développant une méga constellation en orbite basse. Cette annonce arrive très peu de temps après celle de OneWeb qui travaille sur un projet très similaire. Une grande partie de la planète ne dispose en effet pas d'un accès à internet en haut débit et la société qui parviendra à proposer en premier ce genre de service s'assurera ainsi une grosse part du gâteau. Un gâteau qui pourrait d'ailleurs permettre de financer les rêves de certains entrepreneurs du spatial pour les décennies à venir. Rien que cette année, la FCC, qui est la Commission Américaine des Communications, envisage de financer pour près de 16 milliards de dollars le fournisseur qui sera capable de proposer une connexion décente aux endroits les plus reculés du pays d'ici la fin 2020. Mais malgré ce marché très prometteur, encore très peu d'entreprises prévoient de s'y lancer, tant une constellation suffisamment performante nécessite des investissements considérables. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pour essayer de comprendre le fonctionnement de la constellation, on va prendre un exemple concret qui est le GPS. Le réseau est actuellement composé d'une trentaine de satellites, c'est presque 150 fois moins que Starlink. Leur fonctionnement est assez simple, ils émettent un signal en direction du sol, ils n'attendent pas de retour. C'est ensuite à votre téléphone de faire les calculs trigonométriques pour déterminer sa position. Les satellites du réseau sont placés à 20 000 km d'altitude dans le but d'optimiser la couverture pour qu'à tout moment, quelle que soit votre position sur la planète, vous ayez au moins 4 satellites visibles dans le ciel. Alors pourquoi pas faire pareil avec Starlink et se contenter de 30 satellites Eh bien parce qu'Internet, ça fonctionne sur un système de requêtes qu'on envoie à un serveur et qui nous retourne ensuite une réponse. La proximité entre le satellite et le récepteur est donc cruciale. À l'altitude des satellites du GPS, c'est-à-dire 20 000 km, il faudra approximativement 130 millisecondes pour parcourir la distance. Tandis qu'en orbite basse, c'est de l'ordre de 2 ou 3 millisecondes. C'est l'une des raisons pour lesquelles les satellites de Starlink sont situés aux alentours de 550 km. Mais ça, c'est qu'une partie du problème. La mécanique orbitale implique que plus un satellite est proche de la Terre, plus sa vitesse est élevée. En effet, à 550 km d'altitude, les satellites se déplacent à 7,5 km par seconde. En d'autres termes, lorsque l'orbite est favorable, le satellite apparaît d'un côté de l'horizon et disparaît de l'autre en 5 minutes. Dans ce cas-là, le seul moyen d'obtenir une connexion stable consiste à parsemer le ciel de centaines de satellites pour s'assurer toujours en avoir un au-dessus de nous. Et c'est exactement ce qui est prévu avec Starlink. La dernière demande de modification de la constellation a été soumise à la FCC à la date du 17 avril 2020. Elle nous donne une bonne idée de la forme que va prendre la phase 1 de la constellation avec ses 4408 satellites qui sont répartis de la manière suivante. À 540 km d'altitude, nous avons 1584 satellites qui sont répartis sur 72 plans orbitaux. À 550 km d'altitude, à nouveau 1584 satellites qui sont répartis sur 72 plans orbitaux également. À 560 km d'altitude, c'est 520 satellites qui sont répartis sur 10 plans orbitaux. Et enfin, à 570 km, nous avons 720 satellites qui sont répartis sur 36 plans orbitaux. En regardant la représentation de cette constellation, on se rend rapidement compte qu'un réseau optimisé pour l'Amérique du Nord est aussi à même de couvrir une grande partie de la planète. Alors que le réseau est dans un premier temps destiné au marché US, il est en effet question de l'étendre à l'international une fois qu'il aura été testé sur le territoire national. Tout cela sera soumis au régulateur des fréquences locales, et SpaceX a d'ailleurs commencé à effectuer certaines démarches, comme en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et même en France, où des sociétés affiliées à SpaceX sont apparues. Elles sont camouflées sous le nom de Tibro LTD ou Tibro Corp, elles ont effectué des démarches pour devenir opérateur en télécommunication dans chacun de ces pays. Un article à ce sujet a d'ailleurs été écrit par Eric Botlander et votre serviteur et est disponible dans la description. Mais SpaceX ne s'arrêtera pas à cette constellation. Il a en effet prévu une phase 2 composée de 30 000 satellites qui seront répartis entre 328 et 614 km d'altitude. Autant vous dire que ça va être un joyeux bazar là-haut. 30 000 satellites, c'est un volume astronomique puisqu'aujourd'hui on compte un peu moins de 2 000 satellites en orbite basse. On peut donc présager que ce genre de constellation pourrait engendrer bon nombre de problèmes, le risque de collision notamment. 
Dernier exemple en date, en 2009, deux satellites sont entrés en collision, Iridium-33 et Cosmos-2251. Les deux satellites se sont percutés à 42 000 km h et l'incident a engendré quelques 600 débris, qui aujourd'hui doivent être monitorés constamment pour éviter de nouveaux incidents. Je m'étends pas plus sur le sujet car je réaliserai prochainement une vidéo portant sur le syndrome de Kessler, l'une des conséquences de ce genre d'incident qui peut rendre inutilisable certaines orbites. Et avec Starlink, on n'est pas à l'abri de ce genre de scénario. Pour le cas Starlink, on peut essayer de faire une estimation approximative des coûts de la phase 1. On va commencer par les satellites. Euh, SpaceX avait annoncé être capable de les produire pour 550 000 dollars dans leur usine de Seattle. On a donc 4 408 satellites, ce qui nous donnera un total d'à peu près 2,4 milliards de dollars. Question lanceur, SpaceX effectue ses lancements sur son habituel Falcon 9 en attendant que le Starship soit opérationnel. Jusqu'à maintenant, ils se sont contentés d'utiliser les premiers étages réutilisés de manière à réduire au maximum les coûts de lancement. On ne connaît évidemment pas les coûts de lancement en interne, et d'ailleurs SpaceX n'aura aucun intérêt à les divulguer. Ça reviendrait à donner des arguments aux commerciaux côté client pour réduire les prix vers le bas pour les futurs lancements. Cependant, certaines études pensent qu'un lancement avec un étage réutilisé coûterait entre 40 et 50 millions de dollars à SpaceX. C'est donc le chiffre qu'on va prendre tout en gardant en perspective que ce calcul n'est qu'à titre très indicatif. La coiffe de la Falcon 9, quant à elle, est capable de contenir jusqu'à 60 satellites. Nous aurons donc besoin de 74 lancements, pour mettre la totalité de la phase 1 en orbite. Ce qui nous donne un total de 2,4 milliards de dollars pour la production des satellites et 3,7 milliards de dollars pour les lancements. Il y a beaucoup d'éléments qui n'entrent pas en compte dans ce calcul, mais globalement, ça nous donne un ordre d'idée de l'ampleur des investissements nécessaires avant même d'avoir un produit fonctionnel. C'est pas pour rien si OneWeb a connu quelques difficultés récemment. L'aspect financier n'est pas la seule barrière à passer pour parvenir à avoir une constellation fonctionnelle et performante. La gestion du signal, par exemple, est l'un des défis techniques à relever, car comme on l'a vu précédemment, la latence et le débit sont des éléments clés dans la révolution technologique. D'un point de vue matériel, pour se connecter à la constellation, il faudra nécessairement passer par une antenne, qui sera mise à disposition pour 499 dollars, en plus de l'abonnement de 99 dollars. Ça, ça reste pour les Américains en tout cas. Les terminaux tels que les téléphones n'ont en effet pas la capacité de capter les bandes KU et KA qui serviront à transmettre le signal entre l'orbite et le sol. Lorsque vous essayerez d'afficher une page web sur votre téléphone par exemple, le téléphone devra se connecter à l'antenne qui émettra une requête en direction du satellite. Le satellite redescendra celle-ci vers une station au sol qui est elle-même connectée au serveur. L'information fera ensuite le chemin inverse et s'affichera sur votre téléphone. Sur le principe, ça paraît plutôt simple. En pratique, il faut avoir beaucoup de stations au sol pour pouvoir relayer l'information. Et c'est un des problèmes qui pourra se poser dans le cas où l'information devrait transiter d'un côté à l'autre de l'océan. En effet, s'il n'y a pas d'île sur lesquelles installer ces stations, l'utilisation du réseau depuis des navires lors de traversées pourrait s'avérer assez compliquée. Mais SpaceX est conscient du problème et travaille sur cette problématique, puisqu'ils envisagent d'équiper tous les futurs satellites de laser pour leur permettre de communiquer entre eux et de s'affranchir de la nécessité d'avoir des stations au sol sur des grandes distances. Et alors qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de débit Eh bien les premiers tests ont filtré à travers la bêta et montrent un taux de download compris entre 35 et 65 mégabits par seconde et entre 5 et 18 en upload. Ça correspond grossièrement à de la VDSL, le ping quant à lui varie entre 30 et 100 millisecondes. On a un peu limité pour du gaming mais ça reste plus que correct. Il faudra cependant garder en perspective que ces chiffres vont beaucoup dépendre de la charge du réseau. Si vous êtes au milieu de la campagne avec personne à 10 km à la ronde, ça ira beaucoup plus vite que dans une métropole densément peuplée. Le satellite n'en effet pas illimité en termes de capacité. On voit bien sur cette représentation de la phase 2 que c'est un problème qui est pris en compte par SpaceX pour l'avenir du réseau. Les traînées blanches sont en réalité des satellites qui sont placés sur la même orbite et qui passent au-dessus des principaux foyers de population de la planète. Certaines de ces orbites contiendront plus de 7000 satellites et ça pourrait permettre de réduire la charge du réseau ou de la répartir plus efficacement. Sa forme est assez atypique puisqu'il est plat en position de lancement et ne ressemble à rien de connu. On aurait pu s'attendre à un satellite format CubeSat pour réduire les coûts, mais SpaceX a décidé que cette forme était plus adaptée à la coiffe de la Falcon 9. De cette façon, la société peut maximiser le nombre de satellites par lancement et utiliser la pleine capacité de la coiffe du lanceur. SpaceX produit en interne ses satellites et c'est un process qui est assez inhabituel dans le secteur, où on a souvent une société qui fabrique le satellite, une qui le lance et une qui l'opère. Cette intégration verticale permet, si les processus sont maîtrisés, bah de sacrées économies puisqu'il n'y aura pas d'intermédiaire pour prendre de marge. D'après les dernières informations, ils sont capables de sortir jusqu'à 6 de ces satellites par jour dans leur usine de Seattle. 
En termes de dimension, on est sur un satellite de 2,80 m par 1,40 m et qui pèse 260 kg. Et lorsque le panneau solaire unique est déployé, il atteint une envergure de 10 m. Le satellite est équipé de 4 antennes qui émettent et reçoivent sur les fréquences KU et KA, ainsi qu'une antenne destinée à la bande V. La petite particularité de cette dernière fréquence est qu'elle est très absorbée par l'atmosphère. On peut supposer que cette bande sera utilisée pour communiquer entre les satellites tandis que la KU et KA serviront en liaison montante et descendante avec le sol. À l'altitude de 550 km, grâce à ses antennes, le satellite sera en mesure de couvrir un cercle de 900 km de rayon. Il sera également équipé d'un système de propulsion à effet Hall, utilisant du krypton comme masse de réaction. S'il n'utilise pas du xénon comme c'est le cas des propulseurs à ions habituels, c'est pour réduire les coûts d'opération du satellite. Le xénon coûte jusqu'à 10 fois plus cher que le krypton. Et comme dirait l'autre, il n'y a pas de petites économies. Cette propulsion servira au satellite pour remonter son orbite une fois qu'il sera déployé et éventuellement se repositionner en cas de besoin. Actuellement, les satellites sont déployés sous les 400 km et doivent monter jusqu'à leur orbite opérationnelle par leurs propres moyens. Le satellite est également équipé d'un Star Tracker qui lui permet de se positionner précisément dans l'espace. On notera aussi la présence de gyroscopes qui lui permettent de s'orienter précisément. Et enfin, SpaceX a installé un système d'évitement de collision autonome censé prévenir le syndrome de Kessler qui, comme on l'a expliqué précédemment, pourrait mettre en péril la constellation en cas de débris. Ce système se base sur le catalogue du département de la défense américain qui traque les débris d'une taille supérieure à 5 cm en orbite basse. Système qui a pour objectif d'éviter les collisions en effectuant des manœuvres d'évitement en amont. Cette méga constellation promet d'être une véritable prouesse technologique tant les défis techniques sont nombreux. Et SpaceX est en bonne voie pour réaliser son projet grâce à des moyens innovants et une stratégie de rationalisation des coûts. Mais malgré son potentiel avéré, Starlink soulève plusieurs questions épineuses telles que l'augmentation du risque de collision et surtout la pollution lumineuse. Les satellites sont en effet visibles dans le ciel dans certaines conditions et au vu du tollé que ça provoque actuellement alors qu'il y a moins de 1000 satellites, ben je vous laisse imaginer ce que ça va donner quand il y en aura 30 000. Et c'est dans le prochain épisode qu'on se penchera sur la pollution lumineuse et l'impact que ça aura sur les observations du ciel. Et avant de vous quitter, je tiens à remercier Nico pour son aide inestimable sur les visuels de cet épisode. Sur ce, je vous laisse, à bientôt sur Void. Thank you.